Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22, correspondiente a la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y sus bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tiene autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Es la más antigua de las cuatro basílicas mayores de Roma. Es considerada como la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo, ya que es la sede episcopal del Papa, es decir, que antes de la erección de la Basílica de San Pedro, desde esta cátedra el Papa se dirigía a todos los fieles del mundo, exhortándoles a permanecer fieles en el amor y en la unidad. Celebrar la dedicación de esta basílica es para nosotros la invitación a reflexionar sobre otro templo, sobre el templo de nuestro cuerpo, el templo de nuestra vida, ya que de la misma forma en que Jesucristo habita en el tabernáculo de la iglesia, Él habita también en los corazones de cada uno de los seres humanos. Ya lo dice también el apóstol San Pablo a los Corintios, que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Sin embargo, con nuestro pecado, nosotros hemos ensuciado nuestro templo y lo hemos convertido en un mercado donde se le rinde culto a distintos ídolos que pretenden ocupar el lugar del único Dios. Precisamente, en el evangelio que la liturgia nos propone para esta celebración, al final de su ministerio, Jesús va al templo de Jerusalén, y al contemplar cómo la casa de Dios se ha convertido en un mercado, con gran indignación y celo expulsa a los vendedores y cambistas recordándoles que la casa del Padre es un lugar para la oración, no una cueva de ladrones. ¿Y nosotros, qué tan cuidado tenemos el templo de nuestra vida? ¿Le hacemos una limpieza de vez en cuando a través del sacramento de la reconciliación? ¿Le damos lugar a la palabra de iluminar nuestro interior y al espíritu de purificar nuestra alma? ¿Nuestra vida es casa de oración o lo hemos convertido en una cueva de ladrones? Oremos. Señor, Tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para Tu divinidad, derrama con abundancia sobre Tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.